我觉得习近平要办这个百年党庆啊，要小心谨慎到了极点。那这是为什么呢？我想先说一下，呃，他不是怕什么，呃，军队政变，也不见得是怕高层内部有人造反。那么原因呢，就是我在以前节目里讲过，这个这里我就是简单再概括一下。就是说，中共的领导模式，它是服从着这个钟摆规律的。嗯，那习近平上任以后，已经从集体领导这个模式摆动到了个人专权这个模式。也因为如此呢，中习近平已经改变了中共建政以后党魁对军队是虚管的这种状态。那么原来那种，这个，军队多头管理相互牵制呢，这个。已经变成了一个新的现状。那么，习近平通过解散军队四个总部，就是总参谋部、总政治部、总装备部、总后勤部，那么把整个军队的日常活动都直接掌控在自己手里头了。同时，他又解散了原来隶属于这个中央政法委的武警部队。所以，现在军队内部的任何异动都难逃脱习近平的掌握。那么，另一方面呢，整个中共高层只有习近平一个人能够掌握军队。那么，其他任何人不但不敢染指，甚至高层之间个人的私下接触和通话自由都是没有的。那么，这一点我在以前节目里也介绍过，中共的高层的警卫制度。那么，这种严密的只服从层峰一个人的警卫制度，同时也构成了对高层其他同僚严密的日常监视制度。所以，生活在这种严密的日常监视当中，中共高层的其他成员啊，他们几乎没有任何机会密谋。任何对习近平不利的或行动，他们甚至连自己的生活自由都没有。这也就是说，为什么习近平他不见得会怕政变兵变，但是习近平他有一样怕，那就是怕丢脸。所谓怕丢脸，就是说党庆活动中只要出现任何意外，哪怕是很小的非人为的意外，都会让习近平非常恼火，因为他的神经绷得非常紧。把任何的意外都看作是对自己专权地位的挑战和嘲弄。那么，中共目前呢是世界上几个共产党政权当中最大的一个，那也是全球共产党寿命最长的一个，这大概可以算是习近平感到骄傲的本钱吧。那么，世界上第一个共产党是苏联共产党，它是一九一八九八年成立，然后一九九一年，那么苏联。共产党这个保守派发动八一九政变，反对当时的苏联总统高尔夫乔夫和苏共内部的民主改革派。然后政变失败以后呢，苏联的最高苏维埃就是相当于苏联的国会，呃，通过一个法案宣布苏联共产党为非法组织，宣禁止他的活动。那么这样的话，这个苏联共产党就解，等于是解散了。那么当时投票。这个把苏联共产党宣布为非法政党的，这个苏联的最高苏维埃，就是他的国会议员，基本上都是苏共高中高层的精英。哎，他们也都是苏共党员，居然他们投票取缔了苏联共产党，所以苏共寿终正寝的时候，享年九十三岁，然后呢，苏联也就垮台了。那习近平觉得说，现在中共已经活得比苏联长了。他苏联九十，苏共九十三岁，中共现在说他一百岁了。那么另一方面，苏共从建国到苏苏联解体是历经七十四年，那么中共从建国到现在呢，只有七十二年。所以看起来呢，将来可能会比苏联活得长一点。他大概两年内还不至于就挂掉。但是啊，习近平会觉得说，中共不但。这个像苏共那样没有没有像苏共那样垮台，相反还敢去点燃中美冷战，现在正在挑战美国，挑战全球秩序。他当然希望说中共还有第二个一百年，其中当然一个含义就是说，这个过了这第一个一百年，中共就可以想办法去称霸世界。这个就是他大规模举办百年党庆活动背后的生意，他是希望说用这个作为号召。让这个他的国人能够追随这个党魁为国效力，那么正因为有这样的生意，所以习近平不允许党庆活动当中发生任何意外，因为那样的话就会马上在民间引起种种腹诽。我呢现在看到这个国内的大陆上的一些这个民众在社交媒体上，呃。
他们在干什么？他们在千方百计的挑毛病，这里有点毛病，那里有点出问题了，等等等等，就他们都想在看洋相。习近平就是怕出现这种情况，让他展示这个所谓百年党庆的宣传失色。那么虽然讲说，事实上在中共体制下，就算党庆期间发生意外，甚至掉下来一架飞机，其实也构不成对习近平个人地位的威胁。那习近平为什么这么紧张呢？我们来看一看北京在防范哪些事情、哪些活动，还有防范哪些动。呃，为了举办这次活动，从五月底开始，天安门广场和周边地区已经实行封闭式管理。从六月二十三号零点到七月一号，天安门广场暂停开放九天。要知道，即使是二零一九年中共建国七十周年的庆祝活动有阅兵式，天安门广场也只是停了。封闭了两天，这一次是封闭九天。另外，从六月二十号晚六月二十六号晚上八点到二十七号凌晨，中共在天安门广场又举行了中共党庆百年大会的第二次演练，是一万四千人参与庆祝活动本身，但是还有一万九千人是负责现场保障的。那么这个现场保障干什么呢？因为它的综合演练里头包括，实际上就是。这个七月一号这一天，中共这个活动的内容，包括要暖场，要这个在演练中要要模拟庆祝大会，然后进场、撤场、集结、疏散，还有医疗救护、消防应急等等这些内容。那么除了这次演练，这个百年党庆的时候呢，天安门广场上也有军机编队飞过。那么这是空军在演练，呃。这个先要演练一下为党庆活动准备这个空中飞行表演。那么七月一号，中共的党庆之前呢，它的戒备措施已经全面展开了。我搜集一下资讯，大概分析啊，包括这么几个方面，听起来有点匪夷所思。那首先是人口管控，从六月十二号起，北京进入所谓的维稳攻坚战。中共高层要求在六月十五号以前，一定要把有损中共形象的到北京告状的人清理完毕，要到六月二十四二十号的时候，不许有任何死角。他的具体做法是这样：第一，全国通往北京的车站严厉盘查，凡是这个人到北京告过状的，不许上火车。连远离北京上千公里的城市里头，现在加油站都停止自助加油的服务了。这样的话，以便减少自驾车进入北京。第二个就是对滞留北京的告状人员实施大清场。那凡是到国家信访局去过的外地人，一律被带走，集中遣返。第三个就是以安排旅游的名义，把住在北京的一部分艺人是强制带走，带到外地去。有的人甚至就就被抓抓捕、收监了，关起来。那么这类意见人士有趣的是，他不仅仅包括。主张民主的人士，他还包括主张热爱毛泽东的人士，这些毛派的人士，还有他们的社团，是可能会批评习近平，所以这次对他们也实行秘密抓捕。那么毛派的人士把当局反针对他们的这次抓捕行动称叫做“五幺二大抓捕”。那么总之就是中共把所有的可疑人等都要清除掉。那么其次，中共在。这次活动期间实行邮件管控，主要是防止邮包炸弹。官方宣布，从六月十八号开始，所有寄往北京的邮寄包裹全面实行二次安检。那么地方呢做得更绝，干脆我就停止快递。所以呢，这次与中共党庆有关的活动，呃，与党庆有活动有关的地方，像北京、上海、浙江的嘉兴、江西的井冈山。贵州的遵义、陕西的延安、河北省的西柏坡，这些地方的邮局都发布通知说，这个所有当地的寄出去、寄往这个寄到这些地方的快递，全部停止递送，全部停止送件。那么寄往北京的快递，全国也停止送件，也停止收件。所以北京，我看到有人从网上订了河南省的一个叫道口烧鸡，是一个民间的这个小吃。呃，结果店家呢告诉了订烧鸡的人说，现在已经不能往北京用快递送货了，因为所有寄到北京的快递，包括你不管你是烧鸡还是米还是食用油，哪怕都是食品，全国都一律暂停发货，为的是怕邮包炸弹。
那么第三个是中共实行了空中管控，这个现在是已经下了令，要不许有飞行物出现，而且是说从低空到高空全都不许。呃，所以它禁止的包括是这个，在北京的九个区禁止放无人机、放航空模型，不许放风筝，不许放气球，不许往空中放孔明灯。另外，在通州区，你家里养鸽子，全部锁起来，不许放飞。他这样做呢，主要是怕飞行物，还有滑翔物或者鸟类啊，可能会用来投放传单。呃，再一个就是，北京七月一号，当天还对一部分区域实行了无线电管制，就是个人不许用这个业余电台通信，也不许使用这个无线电爆话机。再一个就是北京市区这两天，这个七月一号这几天，是对行人实行管控，民众进出地这个地铁就是捷运，它的安检规格全面升级，同时还大规模使用退休的老人担任街面的行人监察监控员，对所有行人的言行实施监视。那么什么叫专制政权啊？通过这一切管控，我们就可以看得很清楚了。专制政权是要防患于未然。所以，任何民众的言行，只要让当局感到没有把握、完全能够掌控的事，都要监视、限制，甚至无理由抓捕。一切都是所谓防止发生任何意外。所以，有中国有人说啊，北京的这次党庆活动和北韩的纪念活动的管控几乎是差不多的。那主持人开场开场的时候提到了这个，现在在美国的原来中央党校的一个教授蔡霞。他最近表示啊，说中共庆自己的一百周年，搞得跟大祸临头似的，风声鹤唳，草木皆兵。中共枪在手，钱在手，高科技监视器在手，说抓人就抓人，说封号就封号，这是怕啥呢？这庆一百年究竟是当喜事办还是当丧事办呢？其实我觉得，中共啊不在乎丧事，呃，喜事办的像丧事，反正民众也不敢公开说出。